నమస్తే ఆర్టే యాక్ట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరి ఆ యొక్క ఆర్టే యాక్ట్ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడానికి కొన్ని స్వచ్ఛంద వేదికల యొక్క అవసరం ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్ సిసిఆర్ అంటూ ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఒక వేదికగా తయారయ్యి మరి ఆర్టీఐకి సంబంధించిన ఏవైతే ఆ యొక్క తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయో ఆ యొక్క కన్జ్యూమర్స్ అందరికీ మరి సుపరిచితం చేస్తూ వారిని చైతన్యవంతం చేస్తూ ఒకవేళ వారికి ఏమన్నా రైట్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమన్నా రైజ్ అయితే వారికి దగ్గరుండి మరి న్యాయం జరిగేలాగా పూర్తి స్థాయిలో మరి వారికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో వారికి ఒక హెల్ప్ చేసేందుకు కూడా మరి సిసిఆర్ పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్లో మనతో పాటు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ తరఫున మాట్లాడడానికి సిసిఆర్ తరఫున ప్రసాద్ గారు ఎల్శెట్టి వీరు సిసిఆర్కి సెంట్రల్ కమిటీ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ముందుగా వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం ప్రసాద్ గారు నమస్తే నమస్కారం రైట్ మరి అదేవిధంగా సిసిఆర్ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనిల్ కుమార్ మంచికంటి మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం అనిల్ కుమార్ గారు నమస్తే రైట్ అదేవిధంగా అన్వేష్ జమ్మికుంట ఎస్ జనగామ సో సిసిఆర్కి వీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు వారిని కూడా మనం ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అనేష్ గారు నమస్తే రైట్ ముందుగా అనిల్ గారు మరి ఫౌండర్గా ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కూడా ఉన్నారు మొత్తానికి ఆర్టీఐ పూర్తి స్థాయిలో ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరి మీ యొక్క సిసిఆర్ నుంచి ఎటువంటి హెల్ప్ ఇస్తున్నారు ప్రజలకి ఐ మీన్ పబ్లిక్కి సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి సో సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చేసి మనకు రెండు వేల ఐదులో వచ్చింది దాదాపు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది కానీ ఇప్పటికీ ఈ సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ప్రజలకు తెలియకుండా పోయింది సో ఎప్పుడైతే రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం నుండి రెండు వేల రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడు వరకు దాదాపు రెండు సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే దీనిపైన చాలా చర్చలు జరిగాయి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు వినియోగించుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత డే బై డే ఇది ఏమైందంటే కన్వర్గ్ అయిపోయింది అంటే ఇది వినియోగించే వారు తక్కువైపోయారు దీన్ని ప్రచారం చేయడానికి అండ్ దీని మీద అవగాహన తీసుకురావడానికి ఎటువంటి వేదికలు సరిగా లేవు అండ్ ఆల్సో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఫోకస్ చేయలేకపోయారు సో దాని గురించి మేము ఆలోచించి ఏం చేసామంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ సమయంలో ఎప్పుడైతే నేను ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను రెండు వేల పన్నెండులో ఇచ్చాను అండ్ అప్ టు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్గా ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐఏఎస్ ఇన్ ద వీకెండ్స్ సో బీయింగ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉంటూ వీకెండ్స్లో ఐఏఎస్ అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను పూణేలో అండ్ చెన్నైలో సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ఐడియా అండ్ థాట్ వచ్చింది ఏంటంటే ప్రజలకు ఏవైతే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి వస్తున్న నిధులు ఉన్నాయో వారి నుంచి వచ్చే సేవలు ఉన్నాయో అది కరెక్ట్గానే వస్తున్నాయా లేదా ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నాయా లోటుపాట్లు ఉన్నాయా అండ్ అవినీతి జరుగుతుంది లంచం కొడితనం ఉంది మరి వీటిని ప్రశ్నించడానికి ఎటువంటి సిస్టమ్ లేదా సిస్టమ్ అంటేనే ప్రభుత్వము అటువంటి ప్రభుత్వంలో లోపాలు ఉన్నప్పుడు అండ్ అవినీతి నుంచి లంచకొండితనము అండ్ అలసత్వము ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మరి ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలి దానికి ఒక సొల్యూషన్ మనకు కనబడింది దాన్ని ఆర్టీఐ అంటారు అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సమాచార హక్కు చట్టం రెండు వేల ఐదు సో ఇది ఏకైక చట్టము మనకు భారతదేశ పౌరులకు ఉన్న ఏకైక చట్టము ఇది సమాచార హక్కు చట్టం దీని ద్వారా మనము ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు అడగవచ్చు ఖర్చులు అడగవచ్చు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మొదలు పెడితే మనకు భారత పార్లమెంటు వరకు సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా ఈ సమాచార హక్కు చట్టం వినియోగించి సమాచారం పొందవచ్చు మరి ఎటువంటి సమాచారం పొందవచ్చు అంటే ఉదాహరణ మన గ్రామానికి ఉదాహరణకి ఒక యాభై లక్షలు లేదా ఒక కోటి రూపాయల నిధులు వచ్చాయనుకోండి ఒక సంవత్సరము అది సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ నుంచి రావచ్చు స్టేట్ ఫైనాన్స్ నుంచి వస్తాయి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ వివిధ రకాల ఫండ్స్ వస్తాయి ఈ ఫండ్స్ దేనికి వినియోగించాలి సిసి రోడ్స్ డ్రైనేజ్ శానిటేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ది విలేజెస్ అండ్ ఆల్సో మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ఇది వినియోగించాలి కానీ నిజంగానే జరుగుతుందా లేదు జరగట్లేదు మరి జరగనప్పుడు ఎవరిని ఎవరు ఎలా క్వశ్చన్ చేయాలి ఫార్మల్గా వెళ్ళి మనము ఇక్కడ సెక్రటరీకి ఫోన్ చేసో లేదా సర్పంచ్కి చెప్పో గ్రామ పంచాయతీకి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అంటే రేపో మాపో చేస్తామని చెప్తారు దరఖాస్తు ఇచ్చినా పిటిషన్లు ఇచ్చినా కూడా చిత్తబుట్లో పడేస్తున్నారు ఇది మనం చూస్తుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన గ్రామ పంచాయతీ వ్యవస్థ లేదా మన మున్సిపాలిటీ వ్యవస్థ లోకల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిందైనా స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఈ యొక్క వ్యవస్థను మార్చడానికి మనం చేయాల్సింది ఒకటి ఒక ప్లెయిన్ పేపర్ ఒక ప్లెయిన్ పేపర్ తీసుకొని మనం చేయాలి సమాచార హక్కు చట్టం ప్రకారము దరఖాస్తులు రాసి ఏదైనా ప్రభుత్వ అధికారి గ
ఈ సమాచార చట్టం ద్వారా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడేది ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఎలాంటి విషయాలైనా కూడా ఈ సమాచార చట్టం ద్వారా చేయొచ్చు కానీ ఇందులో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఛాలెంజెస్ ఎలా అంటే తెలివైన వారు తన ఊరు కోసం తమ దేశం కోసం ఆలయించేవారు చాలా తక్కువ సో అలాంటప్పుడు వందలో ఒకరో ఇద్దరు లేదా వెయ్యిలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు ఈ సమాచార చట్టం వినియోగించేవారు సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది కక్ష కక్ష సాధించడము లేదా భయభ్రాంతుల గురి చేయడము లేదంటే వివిధ రకాల వివిధ వేదికల్లో వారిని వారికి సంబంధించిన పథకాలు రాకుండా చేయడమా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వగేరా వగేరా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అందుకోసమే సిసిఆర్ అంటే కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్ సంస్థగా స్వచ్ఛందంగా చదువుకున్న వారు ఇంజనీర్స్ డాక్టర్స్ బిజినెస్ మెన్ ఐఏఎస్ అస్పైరెంట్స్ లాంటి వారు వివిధ వివిధ డిస్టిక్స్ నుంచి ఒక ఆర్గనైజేషన్గా ఫామ్ అవని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ అయ్యాము మా సోషల్ టాపిక్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ టాపిక్స్ ఆర్టీఐ పౌర మరియు మానవ హక్కుల గురించి ప్రజలకి అవగాహన కల్పించడము ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటే అక్కడ ఉన్న జిల్లాలో లేదా మండలంలో ఉన్న మా యొక్క సభ్యులు వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన పరిష్కారం చేయడము లాంటివి చేస్తారు సో వారికున్న సమయంలో ఉదాహరణకి సాయంత్రాలు లేదా వీకెండ్స్లో సాటర్డేనో సండేనో అలాంటి టైంస్లో ఏం చేస్తాము అంటే మాకున్న వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో ఆన్లైన్లో మీట్ అవ్వడము వన్ మంత్కి లేదా టూ మంత్కి ఒక రెండు సార్లు డైరెక్ట్గా జిల్లాలో మీట్ అవ్వడము అలా చేయడం జరుగుతుంది అండ్ చర్చ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క సామాజిక సమస్యలు అనేది చర్చిస్తాము దానికి పరిష్కార మార్గాలు వెతుకుతాము ప్రస్తుతానికి మా యొక్క సంస్థ మన ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని యాభై తొమ్మిది జిల్లాల్లో ఉంది ప్రతి అందులో రిజిస్టర్డ్ అవుతూ ఉంటారు సో మన యొక్క గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం సొసైటీ యాక్ట్ రూల్ ప్రకారం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పెట్టాము దాని ద్వారా సభ్యులు మా వేదిక వరకు వస్తారు తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఒక డిస్టిక్ వైజ్గా ఒక ఆర్గనైజ్ పద్ధతిలో చర్చలు చేసి వాటి పరిష్కారం అయితే చేస్తాము ప్రజెంట్లీ అనిల్ గారు ఓకే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు మరి అన్వేష్ హాయ్ సార్ ఎస్ అన్వేష్ గారు మరి ఇప్పుడు మీరందరూ చూస్తే మరి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారు అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మరి సెటిల్ అయిన వారు ఒకవేళ మరి మీలాంటి వారికి ఒకవేళ జాబ్స్ వస్తే నెక్స్ట్ ఎవరు కంటిన్యూ చేస్తారు అన్నది ఒకటి ప్లస్ బాడీలో అసలు ఎవరెవరు ఉంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీలో మనకు డిస్టిక్ లెవెల్లో ఉంటారు సార్ మన సెంట్రల్ లెవెల్లో మెంబర్స్ ఉంటారు డిస్టిక్ లెవెల్లో మెంబర్స్ ఉంటారు యాక్చువల్గా చాలా మట్టుకు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే సమయం కేటాయిస్తారో ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉంటారో అదే టైంలో వాళ్ళు ఈ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది దా ఇప్పుడు సమాచార హక్కు చట్టం అంటే ఒక సాధారణ పౌరుడు ఏమనుకుంటారంటే ఇది ఒక చట్టము దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోగలము ఇలాంటి భయభ్రాంతులు ముందే చట్టం అనగానే అసలు వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు అది మనకి ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనే ఇది ఇలా ఉంటారు సో మనం ఏంటి యాక్చువల్గా సమాచార హక్కు చట్టం ఏంటంటే ఇది ఒక సామాన్యుడి చట్టం ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడు ఎవరైనా సరే కేవలం ఒక పది రూపాయల పది టెన్ రూపీస్తో గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని పొందగలం అది సమాచ సమాచార హక్కు చట్టం ఇది సామాన్యుడి చేతిలో వజ్రాయుధం 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 లాంటిది అంటారు రైట్ అండి ఓకే ప్రసాద్ గారు మరి మీరు సెంట్రల్ కమిటీలో మరి సెక్రటరీగా ఉన్నారు మరి ఏ విధంగా మీ యొక్క కార్యకలాపాలని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అదేవిధంగా మరి పేద ప్రజలకు న్యాయం మరి పౌర మరియు మానవ హక్కుల మీద అవగాహన ఏ విధంగా కలిగిస్తున్నారు ఆర్టీ చట్టం ఉపయోగ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో వచ్చింది పేరుకే కానీ ఇప్పటికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకే కూడా ప్రజలకి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్కి కూడా ఎక్కడ అవేర్నెస్ లేదు సో మన ఫో మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటి అంటే సీసీఆర్ మెయిన్ ఫోకస్ ప్రతి జిల్లాలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం అంటే ప్రతి పేదవానికి ఆర్టీఐ గురించి చెప్పాలి వాటిలో సెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎప్పుడు మనీ పే చేయాలి ఎప్పుడు పే చేయకూడదు సో ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు పెంచుకుంటూ ఆ అవగాహన కార్యక్రమాలలోనే మెంబర్స్ని ఎవరైతే సీసీఆర్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి ఆర్టీ యాక్ట్ ద్వారా సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళని స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని కలుపుకుంటూ వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా కానీ అవన్నీ తీసుకొని జిల్లాలో ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీ ద్వారా ఆ జిల్లాలో అవగాహన కార్యక్రమం పెంచడం అనేది మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఈ ఈ ప్లాన్ ద్వారా ప్రతి మారుమూల గ్రామానికి కూడా ఆర్టీ యాక్ట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది రైట్ అనిల్ గారు మరి ఇప్పుడు ఇల్లిటరేట్స్ విషయం తీసుకోకంటే ముందు లిటరేట్స్లో కూడా చాలామందికి ఈ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి మనకి ఎందుకు లేదు ఏదో ఉందట అని చెప్పేసి ఒక నిర్లిప్త ఏర్పడింది లిటరేట్స్లో కూడా సో ఏ విధంగా మరి ముందు తీసుకెళ
మనకున్న సమయాన్ని ఆర్టీఐ గురించి తెలుసుకునే అంతగా ఒక కుతూహలము ఏదో ఒక ఆసక్తి అనేది వారిలో కనబడాలి దానికోసం ప్రజెంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ వరంగల్లో ఉన్న కాకతీయ యూనివర్సిటీలో అండ్ విజయవాడలో ఉన్న డిగ్రీ కాలేజెస్లో అండ్ హైదరాబాద్లో జనరల్ బాడీ ప్రోగ్రామ్ అని జగిత్యాలలో ఒక రిటైర్డ్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్తో ఆర్టీఐ ప్రోగ్రామ్ అవేర్ చేస్తాము అలాగే తిరుపతిలో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము సో అయితే ఈ యొక్క కాలేజెస్లో యూనివర్సిటీస్లో ప్రోగ్రామ్స్ అరేంజ్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఈ యొక్క ఆర్టీ గురించి అవగాహన మెల్లిగా ప్రారంభమైంది నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ ఇది ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలనే దానికోసం తెలుసుకోవడానికి మా యొక్క సంస్థలో జాయిన్ అవ్వడం లేదంటే వాలంటీర్గా కూడా జాయిన్ అవ్వడం ప్రారంభించారు ముఖ్యంగా అవగాహన కార్యక్రమం చేయడం వల్ల ఈ లిటరేట్స్కి ఈ యొక్క విషయం అనేది వెళ్తుంది అండ్ ఫేస్బుక్లో పేజ్ ఉంది కౌన్సిల్ ఫర్స్ రైట్ సీసీఆర్ అని పేరుతో పేజ్ ఉంది సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయడం లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం వల్ల కూడా మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ప్రజెంట్లీ చూస్తున్నాము వ్యూవర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఒకటి ఆర్టాక్ ద్వారా ఒక పేద వృద్ధురాలకి ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధురాలు ఉంటుంది ఆమెకి పెన్షన్ రాలేదు సంవత్సరం సంవత్సరం పాటు ఆగిపోయింది తీరా చూసి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏం తెలిసింది అంటే ఆమె బ్రతికింది కానీ చనిపోయినట్టుగా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసి పంపించారు ఒక జిల్లాలో జరిగింది ఈ విషయం ఇది ఎలా తెలిసింది అంటే సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఆమెకి మా యొక్క జగిత్యాల జిల్లా సభ్యులు ఏం చేశారు సమాచార చట్టం ద్వారా పూర్తి వివరాలు కనుక్కున్నారు ఆమె యొక్క పేరుతో డీటెయిల్స్ కనుక్కొని చూస్తే ఎప్పుడు ఆగిపోయింది అనే విషయం తెలుసుకున్నారు దాని తర్వాత వారికి కావాల్సిన న్యాయము ఆ యొక్క సమాచారం పట్టుకొని జిల్లా కలెక్టర్ కలిసాక ఆమెకి పెన్షన్ ఇప్పించారు దానివల్ల ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాజ్ యూనో మోర్ దెన్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ కోర్టుకు వెళ్ళే అవసరం వస్తుంది సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అక్కడే రిజల్యూషన్ అయ్యే అవకాశం అనిల్ గారు ఇప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసే ఏవైతే అఫిడవిట్స్ ఉంటాయో అందులో అంటే యథార్థ స్థితులు ఒక విధంగా ఉంటాయి మరి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసేది ఒకలా ఉంటాయి వారికి సంబంధించిన ఎప్పుడన్నా మీరు ఆర్టీఏలో ఏమైనా అప్లై చేస్తారా మీ సిసిఆర్ తరఫున ఓకే సో అఫిడవిట్స్ గురించి అంటే ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ టాక్ అబౌట్ ఎలక్షన్స్ రైట్ సో ప్రజెంట్లీ ఇప్పుడున్న బైలాస్ అండ్ ఇప్పుడున్న రిజల్యూషన్స్ బట్టి అవర్ ఫోకస్ ఇస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ యాడ్ ఫర్ నౌ ఫర్ నౌ సో లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఉదాహరణకి రేషన్ కార్డ్స్ గురించి యూట్లై చేస్తాము లైక్ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెండింగ్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నవి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఆ టైంలో ఎవ్రీ డిస్టిక్స్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాము ఎక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయి తహసీల్దార్ దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నాయా విఆర్ఓ దగ్గర ఆర్ఐఆర్ అప్ టు ద డిఎస్ వరకు ఎక్కడ ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి విషయాలు రేషన్ కార్డ్ తీసుకున్నాము అలాగే పెన్షన్ సంబంధించింది హరితాహారం సంబంధించింది గ్రామ పని సంబంధించింది లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ప్రజెంట్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ మోస్ట్లీ ఆన్ దట్ రైట్ మరి ఆర్టీఐ లాంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన యాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అవినీతి మరి ఇంక ఇవి ఎన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి మరి పని చేస్తున్నాయా లేకపోతే పని చేయించలేకపోతున్నాయా ప్రభుత్వాలు ఒకవేళ ఆర్టీఐ యాక్ట్ని కూడా ఓకే రైట్ సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక ఒక లోపం మనం మనం చెప్పవచ్చు సమాచార హక్కు చట్టము సరిగ్గా పనిచేయాలంటే మనకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది ది హెడ్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ద ఆర్టీ సిస్టమ్ ఈజ్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఇస్ కమిషన్ ఆర్టీఐ కమిషన్ అంటారు చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ అది స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ స్టేట్లో ఒకటి ఉంటుంది అండ్ కేంద్రంలో సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సిఐసి అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే ఈ ఆర్టీఐ వ్యవస్థ అనేది ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే పూర్తి బాధ్యత ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్ అథారిటీస్లో పెట్టారు స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా ఉండేవారు ఒక జడ్జి స్థాయి హైకోర్టు జడ్జి స్థాయి ఉంటారు కానీ అక్కడ విఫలమైనట్టుగా మాకు కనబడుతుంది ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత స్టేట్ కమిషన్కి హీరింగ్ వెళ్తుంది అయినా కూడా సమాచారం రాని చాలా చాలా ఎవిడెన్సెస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి కమిషన్ షుడ్ వర్క్ రియల్లీ ప్రాపర్లీ అండ్ అప్రోప్రియేట్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి గివెన్ టు ది అప్లికెంట్ విత్ ఇన్ స్టిపులేటెడ్ టైం ఆ భయం అనేది లేదు పెనాల్టీలు వేయడం లేదు అండ్ వారు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చాక టూ వీక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు కానీ టూ వీక్స్లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రావట్లా భయం పోయింది సో అందుకోసమే నమ్మకము తగ్గిపోయింది ప్రజల్లో యూటిలైజ్ చేసే వారు తగ్గిపోయారు ప్రజెంట్లీ సో దాన్నే మేము తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మళ్ళీ చేస్తున్నాం దిస్ వాట్ వీఆర్ ట్రై రైట్ మరి హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి వాటి గురించి కూడా ఫైట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మరి ఎక్కడన్నా హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేట్ అయితే సో ఆయా సందర్భాలు ఎలాంటి మీరు అటెంప్ట్ ఇస్తున్నారు టు
వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము సో విద్ ఇన్ వన్ వీక్ ఆఫ్ టైం ఎన్ఏహెచ్ఆర్సీ నుంచి లెటర్ వచ్చింది ఎస్పీకి అండ్ కలెక్టర్కి అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఉన్నారో ఎంక్వైరీ చేసి పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించేయమని చెప్పి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది సో ఈ మా యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జిల్లా వారిగా ఉన్నాయి ఈవెన్ మండలాల వారిగా కూడా ఉన్నాయి ఫేస్బుక్లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు మా యొక్క సభ్యులు సో ఏ విషయమైనా కూడా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ద్వారా మా దృష్టికి తీసుకురావచ్చు పబ్లిక్ గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి వాట్సాప్ నెంబర్ ఏమైందండి పబ్లిక్ ట్రోల్ నెంబర్ ఏమైందా యా వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్లో మేము పబ్లిష్ చేస్తాము మా యొక్క నెంబర్ కూడా ఉంది దట్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది యాక్చువల్లీ సో యాజ్ ఆఫ్ నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది అండ్ ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్స్ ఓపెన్గా ఉన్నాయి పబ్లిక్లో సో గూగుల్లో కూడా సర్చ్ చేస్తే సీసీఆర్ ఆర్టీఐ అని మనం సర్చ్ చేసినా కూడా ఎవరైనా కూడా మా యొక్క డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు ఫేస్బుక్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి వెబ్సైట్లో కూడా దే క్యాన్ రీచ్ అస్ బై ఈమెయిల్ ఆర్ రైట్ అండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా అన్వేష్ గారు ఎస్ మరి మీరు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్ అంటున్నారు మరి సిటిజన్ రైట్స్ ఒకవేళ వైలేట్ అయినప్పుడు మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒకరి ఓటు ఇంకొకరు వేసే వేసే క్రమం కూడా మనం చూస్తున్నాం దొంగ ఓట్లు అంటూ కూడా దీని గురించి మీ యొక్క సిసిఆర్ ఏ విధంగా ఫైట్ చేస్తుంది ఎగెనిస్ట్గా ఏ విధంగా అవగాహన కలిగిస్తుంది ఓటు ఎలా ఉపయోగించుకోండి మీ రైట్స్ మీకు ప్రొటెక్ట్ కాబడతాయి మీకు గా మెయిన్ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన యొక్క వజ్రాయుధాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి అంటూ ఏమన్నా అటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కండక్ట్ చేస్తారా సార్ స్పెషలైజ్డ్ అనేది ఏం లేదు సార్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు కదా సార్ ప్రజలు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ గ్రామంలో ఎంతవరకు అమౌంట్ నేను అంటే ఇప్పుడు ఓటునే ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సో మనిషి అంటే మానవుడికి ఉండే హక్కులలో అత్యంత ప్రధానమైనది మనం ఓట్ సో అదే ఎవరో ఒకరు వేసేస్తుంటారు ఒక మనిషి ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ నువ్వు వెళ్ళగానే నాకంటే ముందే నా ఓట్ ఎవరు వేస్తుంటారు సో అక్కడ ఫస్ట్ మనకు వైలెట్ జరుగుతుంది కదా దానికి ఏమన్నా ఎలా ఎదుర్కొనేలాగా ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా చేస్తారా సరిపడ వరకు చేసింది అయితే మనము మెయిన్గా మనకు వచ్చినటువంటి గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి వరకు జిల్లా స్థాయి వరకు వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా చెక్ చేయడము లేదంటే యాంటీ కరప్షన్ పైన వర్క్ చేయడము సో ఎవరైతే స్పెసిఫిక్ పీపుల్ దానిపైన వర్క్ చేస్తుంటారో సో దే విల్ గెట్ ద ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడుతుంది లైక్ సార్ మనకి రైట్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల కొన్ని గ్రామాల్లో మనం చూస్తుంటాం ఏదో కొత్తగా వచ్చి గ్రావిల్ జల్లినట్లుగా కనిపిస్తుంటుంది కానీ కంటికి మాత్రం గ్రావిల్ రోడ్డు కనిపిస్తుంటుంది మరి లెక్కలో మాత్రం కోట్లాది రూపాయలు లక్షలాది రూపాయలు డ్రా చేసినట్టు కనిపిస్తుంది అటువంటి కేసెస్ ఏమైనా మీ సీసీఆర్ దృష్టికి వచ్చాయా పరిష్కరించారా వచ్చాయి సార్ ప్రతి విలేజ్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో సీసీ రోడ్స్ కానీ లేదా మొక్కల పంపిణీ కానీ ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కానీ వెయ్యి మొక్కలకి ఎనిమిది వందల మొక్కలు నాటడము ఆరు వందల మొక్కలు నాటడము దాన్ని స్కిప్ చేయడము సీసీ రోడ్స్ కూడా వేయాల్సిన విడతలో హైట్లో వేయకుండా తక్కువ విడితే తక్కువ హైట్లో వేయడము తక్కువ డిస్టెన్స్లో రోడ్ వేసి దాన్ని ఆపేసి మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత అదే రోడ్కి మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడం ఇలాంటి కేసెస్ చాలా వచ్చాయి మా దృష్టికి సో ఆర్టీఐ ద్వారా మేమేం చేసామంటే ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్కి ప్లస్ గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకి ఆర్టీఐ వేసి అక్కడి నుంచి అంటే ఒకటే ఇయర్ సంగారెడ్డిలో జరిగింది రీసెంట్గానే ఒకటే రోడ్డుకి టూ టైమ్స్ కాంట్రాక్ట్ వేయడం జరిగింది సో దాన్ని ఆర్టీఐ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వేసాము మొన్న జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అది మేము ఫర్దర్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని కంప్లైంట్ ఇవ్వాలని వెళ్తున్నాము సో ఇలాంటి కేసెస్ విలేజెస్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి బట్ అవి మండల వారీగా జిల్లాల వారీగా పరిష్కారం అవుతున్నాయి కానీ తీరా చూస్తే మున్సిపాలిటీల వారిగా ఇలాంటి కేసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి రీసెంట్ అంటే మేము గ్రామాలలో చేసిన అభివృద్ధి గ్రామాల్లో చేసిన కార్యక్రమాలు చూసి మున్సిపాలిటీలో ఉన్న మెంబర్స్ కూడా మా దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది గ్రామాలలో లక్షల్లో ఉంటే మున్సిపాలిటీలో కోట్లలో ఉంటుంది అవినీతి సో అలాంటి అవినీతి కార్యక్రమాలు మేము ముందు యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసాము ఆల్రెడీ సో అన్ని మున్సిపాలిటీలో కూడా ఇది ఆర్టీఐ వేయడం జరుగుతుంది డెఫినెట్గా సో ప్రజలు కూడా మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఇలాంటి అవినీతి కార్యక్రమాలు రైట్ అనిల్ కుమార్ గారు మరి ఇటీవల కాలంలో కూడా ఆర్టీఐకి కొన్ని కొత్త బలం వచ్చినట్లుగా మనకి వార్తాకాలాలు కూడా మనం కూడా ప్రసారం చేసాము సో మరి ఇంత ముందు ఉన్నట్లుగా కూడా ఇక ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే అధికారులు ఉంటారో ఆ యొక్క వారి యొక్క అధికార పరిధిని కూడా పెంచినట్లుగా కనిపిస్తుంది సో ఈ యొక్క మార్పు తర్వాత ఆర్టీఐ బలంగా మారిందా బలహీనంగా మారిందా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఓకే సో బలం అంటే లైక్ ఉదాహరణకి మన పౌర సమాచార
సో కంప్లీట్ హెడ్లైన్స్ రావడం దీని గురించి చర్చించడము లేదా ఈ పవర్స్ అనేది కరెక్ట్ కాదు స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇలాంటి వీటిలో ఏమీ చేయకూడదు సర్కులర్ లాంటివి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దృష్టిలో ఉంటాయనే విషయంతో సో ఒక మొబిలైజేషన్ అనేది తెలిసిపోయింది దీని ద్వారా ఆర్టీ అనేది ఇంకా సింత ఇంకొక రెక్కలు వచ్చినట్టుగానే ఉంది చెప్పాలి అంటే లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ మోర్ ఫోకస్ అనేది జరిగింది అది కనబడుతుంది దీని తర్వాత కానీ ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉందా లేదా అని అడిగితే మాత్రము ఎటువంటి బెనిఫిట్ అయితే లేదు దాని ద్వారా ఎందుకు అంటే ఒక సమాచార అధికారి అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో అతని దగ్గర ఉన్న అతని డిపార్ట్మెంట్ వద్ద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ థర్టీ డేస్లో ఇవ్వాలి కానీ ఈ పవర్స్ అనేవి ఏవైతే సూపర్వైజర్ని అడిగి తెలుసుకొని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సర్కులర్స్ ఏవైతే వచ్చాయో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ బికాస్ ఈ ముప్పై రోజుల్లోనే సమాచారం ఇవ్వట్లేదు ప్రజెంట్లీ అలా తెలుసుకొని సెక్రటరీ లెవెల్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ లెవెల్ వెళ్ళి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డీలే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అనే అంతకంటే కూడా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఉన్న వన్ టు టూ పర్సెంట్ రెస్పాన్స్ ఉంది ఇప్పుడున్న ఆర్టీఐలో వన్ టు టూ పర్సెంట్ అప్లికేషన్స్కి కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదే కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతే ఇది అడిగి తీసుకోవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈ రెస్పాన్స్ టైం అనేది లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది రేపు మాపు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు నా సూపర్వైజర్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు అనే విషయాన్ని చెప్పేసి తప్పించుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతాయి లైక్ ఆఫ్టర్ ఆస్కింగ్ సూపర్వైజర్ సో సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఉండాలి తమ పిఐఓ అక్కడ ఎవ్రీ వన్ మంత్లీ సివిల్ రైట్స్ డే ఉంటుంది ఆ రోజు మన హెచ్ఆర్డి డిపార్ట్మెంట్ వారు మర్రి చెన్నారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఎవ్రీ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఎవ్రీ వన్ మంత్ ఆర్టీఐ మీద పిఐఓలకు ఏపీఐఓలకు అభ్యర్థి అధికారులకు అవగాహన కల్పించాలి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఈ ట్రైనింగ్ కోసం కూడా స్పెషల్గా మనకు ట్రైనర్స్ కూడా అక్లిమెంట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ బట్ దట్స్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ అది అవుతే సరిగ్గా అవుతే తప్పకుండా ఈ యొక్క సమాచార చట్టం బలప్రతం అవుతుంది అనుకుంటున్నాము రైట్ మీ కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్ మరి ఇంతవరకు సాధించిన సక్సెస్ ఏంటంటారు ఓకే ది బెస్ట్ టాప్ టూ చెప్పగలుగుతాము మేబీ లైక్ దాట్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ది ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఈ బుక్లెట్లో మనం చూసినట్టయితే ఒకటి రికార్డుల తనిఖీ అనేది సెక్షన్ టూ జే వన్ అనేది సమాచార అచ్చట్టంలో ఉంది టూ జే వన్ సో ఈ యొక్క సెక్షన్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మనము ఏ వార్తల పేపర్లో చూసినా గూగుల్లో చూసినా కూడా ఇది యూటిలైజేషన్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది చాలా డౌట్ఫుల్గా ఉండే అదే గత త్రీ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చూస్తే మన ఫేస్బుక్లో చూసిన ఇంటర్నెట్లో న్యూస్ పేపర్లో చూస్తే రికార్డ్ తనిఖీలు చేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ అది కౌన్సిల్ ఫర్ సిన్ రైట్ సంస్థ సభ్యులై ఉంటారు ఈ యొక్క ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ రికార్డుల తనిఖీల ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే మన గ్రామ పంచాయతీ నిధుల ఖర్చులు అండ్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో రాషన్ సమస్యలు అండ్ సీసీ రోడ్ సంబంధించింది పెన్షన్స్లో హరితహారము అండ్ ఆల్సో యూనో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్ స్కామ్స్ వీటన్నిటి మన పౌరులే వెళ్ళి ఆ యొక్క గ్రామస్తులే వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆఫీసులో అది తహసీల్దార్ కార్యాలయం అవ్వచ్చు అది వాట్ ఎవర్ ది ఆఫీస్ ఇస్ దేర్ వారే వెళ్ళి స్వయంగా రికార్డులను ప పరిశీలిస్తున్నారు ప్రజెంట్లీ దిస్ ద మోస్ట్ యూనో వీ కెన్ సే ద బెస్ట్ థింగ్ దాట్ వీ డన్ ఫర్ ద సొసైటీ ఎవ్రీ డిస్టిక్లో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోయింది ఈ అవగాహన వచ్చింది చెప్పాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఈ రెండు మూడు మండలాల్లో మా యొక్క సభ్యులు ఉన్నారు అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్స్ కూడా పెట్టారు వారికి స్పందన వస్తుంది అంతకుముందు భయపడేవారు ఇప్పుడు భయపడడం లేదు దిస్ ద బెస్ట్ థింగ్ బాట్ వీ కెన్ సే If you like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel